ora ci ricrastano spesso noi stessi. Ogni due ci stanno di luce e luce e poi. Progresso. O progresso di abitanti in luce e 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 Поэтому сегодня именно, именно вот так чуть-чуть. И наши пастыри через эту специальную песню и, и, и имеют очень довольно горячий дух единства, дух единства и любовь. И это слава Богу. Мы э, сегодня э, изучаем опять четвертую главу бытия. Первую главу бытия мы изучали э, разделили на три части. Ну, изучали один день, но проповедь на три части, да? Правильно? Вторая глава, а третья глава две части, да? Я не, я не думаю, что четвертая глава будет да? слушать три проповеди. Я сам не думал. Но так мы изучаем, потому что вы сегодня тоже поймите, что это слово четвертая глава очень важно нам чтобы мы могли смотреть реально этот мир, да? и реально смотреть на наш правосудие, тоже, и то же самое время, это очень важно, чтобы мы могли понимать э, потов, суд Бога, да? через потов э, во время на ноль, да? мы должны сегодня вот это надо э, слово хорошо понимать, тогда все понятно дальше. Поэтому мы так изучаем. И вторая да, важная, второй важный момент, да, когда мы изучаем слово, мы должны очень глубоко принять слово. Что значит глубоко принять слово? Пастор постоянно это говорит. Что-то непонятно. Что, что, что надо делать? Что это делать? Глубоко принять слово. Вы глубоко принимаете слово? А как? Что суда что, что ли? Слово суда? Не суда, а суда. слово, да, когда вы слово читаете, читаете, когда вы просто читаете, да, это одно, когда читаете, помня все, что, что мы изучаем, и потом чувствуя присутствие Бога, его сердце, и читать это другое. Так, слово прямо уходит в нас, происходит здесь что-то особое, особенное. Это э, обязательно из сосуда. А сегодня ведущий читал писатель первой главы, да? Первый, второй стих, да, я вам прочту. Вот, пастырь, а, Гена, может, там есть? Да. Давайте. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, нечестивых, не стоит на пути грешник и не сидит в собрании разбратитый. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. 
Второй, да? Давайте прочтем. Начнем. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его разрешает Он день и ночь. Ты кто? Вы кто глазен? Я. Скажите все я. Я. В законе Господа воля его. В законе Господа воля, воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. Но он тоже работает. Воспитывает, воспитывает детей, все он делает. Но день и ночь он два дела делает. Он происходит два дела здесь. И почему он э, блаженный? Потому что у него есть жизнь. Закон Господа – это есть жизнь. Это есть правильная информация небесного царства. Правильная. Пути грешни, грешни, да? Вот это неправильная информация. Когда ты принимаешь вот это, здесь происходит разрушение, происходит гибель. Вот пути грешни, да? Это если неправильная информация, испорченная информация. Вы можете найти вот такую информацию, сколько угодно, где? В интернете. Поэтому, кто сидит день и ночь в интернете, копает, он обязательно получает неправильную информацию. Кто день и ночь размышляет слово, да, законе этого, получает информацию жизни. ДНК жизни, ДНК. Шесть главы, восемь главы, десять, а, извините, шесть стихов, там, восемь стихов, сегодня десять, десять, а, одиннадцать, да? С шестнадцатого по двадцать шесть, это одиннадцать стих. Это много? Это мало. Можно просто писать слова. Я думаю, что когда вы читаете слово, у вас была радость. Аминь. И когда вы пишете слова, десять раз радость. Аминь. Тем более, сегодня слово важно, важно для того, чтобы перейти Давайте прочтем тогда ключевый стих, да? Начнем. Уси подарок, сын, юный, имя Энос. Тогда начали призвать имя Господа. Помолимся, Господи, мы всем сердцем благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Слово Жизни. Мы сейчас понимаем, насколько драгоценно, насколько это важно, Твое Слово Жизни, Господи. Потому что Слово Жизни выходит к нас и дает вечную жизнь, новый мир дает. Господи, дает нам Твое Царство. Господи, сейчас мы пришли к Тебе. Господи, сейчас Открой наши сердца, чтобы и наши глаза, чтобы мы видели нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Господи, Он пролил крови, умер на кресте за нас. Так, какой драгоценный Сын Бога, какой великий, величайший, какой Святой, вечный, высочайший, 
Сын Бога, Он умер за меня на кресте, чтобы дать меня, дать мне эту жизнь, Господи. Господи, какая удивительная, великая любовь. Помоги нам, Господи, чтобы мы не пренебрегали Его милость. Где мы еще раз приняли Его кровь. Его кровь дает нам новую жизнь. Легко дает нам прощение с грехов. И Его кровь легко может исцелить нас и восстановить нас, Господи. Поэтому сейчас на этом богослужении Господи, напомни нас, каждого из нас, кровью Иисуса Христа, Твоим Словом, Твоей любовью. Сейчас, Господи, привай с нами, чтобы мы могли спокойно и интересно изучать Твое Слово быть. Молимся во имя Иисуса Христа. В предыдущем отрывке мы увидели себя, свое положение через Каин. И мы поняли, что наша истинная надежда только в освобождении. Помните? Все помните прошлый проповедь, да? Прошлый проповедь это просто Каин в качестве представитель человечества, это Каин, после э, э, греха падения. И сегодняшнее слово показывает нам три типа людей, которые жили в мире. Это Каин, опять, Виламек и Энос. Они, конечно, не наши современники, но тем не менее в их жизни была определенная норма. И она дает нам очень важный урок о том, как нам жить в этом мире. Я хочу обращать наше внимание на две вещи. Во-первых, как нам надо смотреть на наш мир. Во-вторых, на наш богослужение. То есть какая, какое значение имеет то, что мы сейчас служим Богу и живем по слову Богу. Вот это сегодня сегодняшнее тема. Пусть Господь откроет нам сегодняшнее слово. Тогда первые части жизнь Кайна. Сначала давайте посмотрим на жизни Каина. Выделяйте на стих 16-17. Давайте прочтем 16-17. Кричты. И пошел Каин на лица Господня, и поселился в земле на восток и отряду. И познал Каин жену свою, и она зашла и родила ему. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Эна. В чем заключается особенность жизни Кайна? В том, что он был нуждал без конечек. И Бог, конечно, дал ему такое наказание. Будешь ты с китайцем. Каин не был таким человеком, который вообще не знал Бога. Нет, он знал Бога. Разве ходили на богослужение? В его сознании было понятие перед лицом Господа. Лицо Господа. Было у него такое понятие. 
Он возделывал землю рядом с Эдемом. Откуда он все время видел, как Эдем горел огнем? Эдем ну, херубин, да? И огненные мечи постоянно горел. Он это всегда издалека видел. Там он мог видеть Эдем, и он мог слышать голос Бога. Только недавно, когда он принес жертвы без веры, а без веры, без покаяния, он услышал голос Бога. Почему ты огорочился? И от чего поникло лицо твое? И Бог потом дал ему еще одно слово. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним. Он четко слышал слово Бог. Все, это событи... Все эти события также были здесь. Однако Каин пошел от лица Господа и жил без Бога до конца своей жизни. Что происходит, когда человек пошел от лица Господа? Что происходит, когда человек да, оставил Бога? Сразу серьезное падение и улюждание. Те, которые пошли от лица Бога, не могут обосноваться нигде, потому что они знают, что в Боге есть все самое хорошее и самое высокое и самое драгоценное. Это все в Боге есть. Поэтому тот, кто те, кто пошли от лица Господа, они нигде не могут обосноваться. Они не могут успокаиваться. Братья и сестры, то, что мы имеем через богослужение, это самое хорошее. Аминь. То, что сейчас мы имеем через наше богослужение, знаете, что это самое высокое, самое хорошее то, то что может быть. Например, наше изучение Библии – это самое высокое знание и самое драгоценное сокровище. Нет? Аминь. А он большая обида. Аминь. Интересные люди. Как это? Ну, не надо всегда аминь. Ну, именно вот это надо. Давайте еще раз. Наше изучение Библии это самое высокое знание и самое драгоценное сокровище. Аминь. Любовь, которую мы получаем здесь, это высочайшая любовь Бога, который отдал своего единородного Сына. Аминь. Где вы видите такую любовь? Аминь. Все равно бы тот говорит, мне не хватает мне... Это нонсенс. Любовь, которая, которую мы получаем сейчас, высочайшая, самая, самая и самая высокая любовь. Какой высокий, самый высокий, самый великий, Сын Бога, это Бог сам, Бог, пришел, правильно, свою кровь. 
Это любовь Бога, который отдал своего единородного Сына нам, грешника. И то, что я служу Богу, высочайшая благодать, которую Бог дает недостойному грешнику. Аминь. То, что Бог призвал каждого из нас сюда дать, это самая великая милость. Аминь. И радости, которые мы имеем в Иисусе Христе, также высочайшая радость. радость. В мире нет даже подобного и нет. Ну, представьте себе, что человек оставил все это. Конечно, он сразу будет начинать блуждать. Где он может найти такого? Он не может вернуться в спокойную жизнь, потому что он потерял слишком большое. Он чувствует, Кай то ли чувствует, потерял деньги, потерял землю, это вообще ничего. Только если потерял Бога, это слишком большое. А в тот момент, когда человек оставляет Бога, он еще не соображает, что делает. Еще не соображает. Как велика была благодать Бога. И какое огромное значение это имело. Он еще не соображает. Но раз он теряет все это, то он ничем не может наполнять свою пустоту. Поэтому он обязательно идет на крайний мир. Экстремально, на крайней мере. То если пьет, то пьет как сумасшедший. Просто не пьет. Если ищет удовольствие, то день и ночь этим занимается. И впадает в большие беды. Саун был таким человеком. Первый Царь Израиль, Израиля, Саул, Саул был таким человеком. Он много раз испытывал благодать Святого Духа. Но он не повиновался Слову Бога. Когда Бог оставил его за его гордости и за его болезни и повиновения, он начал страдать из-за серьезного раздвоения личности. У него не было, не, не было, не было порядка вообще. Он стал почти бесноватым и обратился к женщине большевнице в Айндоле. Айндоле. Он шел на крайний мир. Посмотрите на Юду Искорёв. Он слышал слово от самого Бога. Тот, кто ему дал слово, это был Господь, сам Бог. Но из-за своей гордости и материализма он продал Иисуса. И что случилось с ним дальше? Он повесился и покончил с собой все, потому что ничем не имеет, ну, ничем, заполнил ты свою пустоту и все. И посмотрите на Карла Марса. Карла Марса здесь уважает, да? Его уважает. Улица по его имени, улица Карла Марса. Он глубоко испытал свет Слова Бога. Действовал, он встречал Бога. Но когда он оставил Бога, он не мог быть удовлетворенным 
никакими идеями или философиями в мире. Наконец, он сделал идею коммунизма против Бога. Представляете? Один мой знакомый всегда мечтал обходить горы всего мира. Есть много, да? Гималая, там, да? Карпат, есть. Один это гора. Но когда она соединяется в ногу, вот так называется горы, да? Горы. Все вот это горы он хотел обходить. Это была его мечта. Умереть на горе была его мечта. Однажды, на самом деле, он полетел в горы Анды, Южный Америк, Андес. И там действительно умер от холода. Ведь вечный скитанец. Это исполнение слова Бога. Бог сказал, будешь из скитальцами, да? Вечный скитальец. Он сам себя тоже называл, я вечный скитальец. Бесконечное блуждание – это путь, по которому идут все люди, которые ушли от лица Господа. Еще одна особенность человека, который пошел оттудить за Господа, это строить свое царство. Что сделал Каин? Прочтем вместе 17. 17 второй части. И начнем. И назвал город по имени сына своего Илья. В то время построить свой город было непростым делом. Поэтому мы можем догадаться, что он всю жизнь, после этого, всю жизнь он построил свой город. То есть на чем Кайн остановился после своего долгого понуждания? Это интересно. Построил свое царство и сам стал царем. И властвовал. И умер. То есть те, кто пошли от лица Господа, они обязательно не дали свое царство. Каждый свое царство. Так что. Те, которые ушли от лица Господа, умирают, либо блуждая без конца, либо строя свою царство. Тогда вопрос, есть ли у них какая-то надежда? Я сейчас слишком отрицательно это. Это не я, это Библия, так все пишет. Есть надежда? Да. Есть. Потому что Бог ждет их. Как добрый отец ждет возвращения блудного сына, наш Господь ждет их. И Иисус умер на кресте за нас и простил все наши грехи своей кровью. Конечно, выйти из своего царства, оставить свое царство и возвратиться к Отцу нелегко. Но благодаря Иисусу любой человек может верою прийти к Богу, как он есть. Слава Богу, нам ничего не надо делать сам. Как мы есть, мы можем просто прийти к Богу. Это Иисус. А где он? Так есть у них надежда. Теперь, 
Вторая. Жизнь Ламеха. В удивлении на стих 18. <coughs> Ламех был потомком пятого поколения Каина. Ламех был самым сильным и успешным человеком в то время. Он имел двух жен. Человеку положено один раз жениться по воле Бога. Но он был таким смелым человеком, что имел двух жен. Говоря, так если у меня есть много денег и сил, от чего только одну жену? Да, нет, я могу. Сколько угодно. И так он стал первым человеком, который имеет двух жен. Но нам надо здесь еще обращать внимание на то, что все его дети были выдающимися. В Зигарите на стих 20 по 22. Ада родила Явала. И он был отец живущих в Шакра со стадом. Имя брата его Юва. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Сила также родила Твагайна, Твагайна э, который был э, кавачом всех орудий из меди и железа. И сестра Твагайна Ноема. Я хочу одно вам рассказывать. Многие люди, да, когда читают бытие, когда читают бытие, книга бытия, себе представляют, что все эти люди какой-то дикий, или как называется, дикий, нет. который еще нет цивилизации. При, 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 примитивный, да? Первый. А, дикие можно, да? Они думают, что это дикие люди, которые, которые э, Дарвин нарисовал вот такое. Сюда вот так, посоление вот такое. Соломи вот так. И, и так представляю. А вы то ли? Но честно скажите, честно говорите, вы как считаете, вот Адам, Кай, вот как, как, как я не выглядел? Не знаю. М? Не знаю. Дикие люди, да? Нет. Которые еще не цивилизации, которые Нет. цивилизации не знают. Нет? Нет? В основном они так, люди так представляют себе. Например, примитивные и глупые люди. Ну, правильно ли такое представление? Далеко не. Знаете, в то время люди жили минимум 900 лет. Средний возраст 930 лет. Они, если мы, да, пострестеры играют пианино, сколько лет ты играешь в пианино? 5 лет? 25. 25 лет и, и, играешь в пианино? Ого! Надо, ты, от тебя надо заботиться немножечко. Человек, если хочет сказать, что я играю в пианино, где-то минимум 50 лет играю в пианино. 50 лет. Если ты занимаешься наукой, да, например, животноводством, например, да, минимум надо в этом изучать и заниматься 
столе, когда ты все знаешь, и все, и ты уже специалист. Хорошо, но писали. Если человек, например, да, занимается один день, 50 лет, 100 лет. Если человек занимается математиками, математикой и алгебра, да? Алгебра, да? Вы сколько лет занимаетесь? Например, 20 лет занимается, занимается и получает PhD, да? Ну, кандидат на да? На самом деле это ничего. Еще. Если математика, если биография, биология, биология, да? Минимум 50 лет надо заниматься. Там здесь кто занимается 50 лет, называется да, доктор, да? А в то время человек раз до 100 лет, только раз, раз, рос, рос. И 800 лет молодости. 500 лет это вообще по нашему 22 года. И 700 лет уже немножко старее. Даже еще 700 лет это как, как я. Они, они были намного умнее нас. Намного. Сто раз умнее нас. А как вы думаете, как, каков был человек Адам? Вы как представляете его? Совершенно. Еще очень был умный. И он, он ходил наги, они были оба наги, да? Поэтому, ой, какой дикий там примитивный. Он был очень умный. В этом, в этом написано в второй главе. А Бог дал ему задачи. Задачи. Какой задачи? Вот. Именно. А вы знаете, как человек... Вы думаете, что это легко? Нет. Например, 100 тысяч все вот... 300 тысяч. Вот это все жизни, да? присмыкаешься с коты, гады, все животные, и да, имена, потому что он должен хорошо понимать его. Очень хорошо надо понимать, тогда ты можешь так понимать. Еще это, который он дал имя, он должен помнить тоже. Он должен помнить. Вы 10 тысяч, вы можете помнить имена? А он вспомнил? А если он не вспомнил, то серьезное событие произошло бы в Эдеме. Он дал Лев, да? Тигр, то, а ты тигр. Потом. Через неделю. Подожди, как, как, как я тебе назвал? <свят> а через неделю еще один. Слоны пришел ему. А что ж ты, ты мне дал? Слоны? А это он тоже слоны. Да? Ну что такое? Может быть, такое может быть. Он так таким умным был. Все он вспомнил. В то время умственно, духовно, морально, физически. Ну, представьте себе, человек, да? Сто лет вырос. Раз, 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 раз. Сто лет. Я рос до 18 лет я рос. И все, перестал. 18 лет. И сто лет, сто лет расти, расти. А сколько мы расти? Пять литров. Нет. Пять литров. Пять литров, да? Метров. 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 Метров.
<rire> Bien, mettre, bien, mettre euh, l'ost. Mika, ni bien sauver. И как вы думаете, Нуи примитивным методом еле с трудом строил вот эти ковчег? Он был математик да? и физик. Сто раз и был умнее нас. Поэтому то, что он строил ковчег, это вы не думаете, что он как примитивным мудом э, камнями и читал дерево и еле не строил. Нет, намного было развито. К сожалению, к сожалению вот это э, период до потопа, да? мы никак не можем знать. Нет никакого материала Бог Бог все не стало. Но Единственное в Библии есть. Потому что Бог создал человека по образу своему. Не образ обезьяны, а образ Бога. Понимаете? Поэтому не думайте, что это примитивный, вот это ламет, его скрест на лето, какой-то примитивный, они занимаются чем-то. Нет. Я вам, первый сын, был профессиональным фермером животноводом в то время. Животноводом в то время. И стал примером для всех, кто занимался этим. Имя его брат, брата Юва. Ну, Ява, Юва, ну похоже, но Юва. Он был отец всех играющих на гусулях и сверли. Это не значит, что он иногда играл на гитаре с друзьями на день рождения. Нет. Он проявил свой талант к музыке еще в детстве. И сделал большую музыкальную карьеру. Когда он вырос, он стал самым видающимся музыкантом того времени. Он написал много народных песен романтические песни и изобрел разные музыкальные инструменты и распространял их повсюду. Вторая жена Ламека сильно также родила двух детей. Сын Твагай открыл металлургическую промышленность. Он был выдающимся техникам и инженерам того времени. И в то время, это уже говорит о том, что в то время уже был железо. Медь, железо, все было. Если мы видим, что Дарвин врет. Сначала была какой? Каменный век. И, и там еще второй. Два этапа. Да? Первый просто камень натуральный использует. Это как называется? Старый каменный век. А новый, это когда человек уже что-то делает, камень, это, уже, это все ложь. Человек не от обезьяна. Человек с самого начала. Не. А мы кто сейчас? Намного поломаны. Мы поломаны. Постоянно произошла деградация. Понимаете? Давайте сейчас смотрим на друг друга. Ну, смотрите друг друга. До сих пор мы благодарим тебя. А, благословляю тебя. Ты самый прекрасный, да? А говорит, о, ты похорошел. Когда ты похорошел, это значит? Это оскорбление. 
На самом деле, о... Анализ. Тогда ты был такие славные, такие умные, такие существа был такие, а сейчас и были такие. Но это не самое главное. Три сына Рамеха, конечно, работал ради денег и своего удовольствия. Но с другой стороны, они сделали большое достижение для развития цивилизации человечества. Тем более, имя их сестры также написано в Библии. Мы точно не знаем, что она сделала. Но можно догадать, что она была это точно, что она была очень известна в то время. Поэтому мы можем догадаться, что она была такая красавица. И известна стала. Что я хочу вам сказать здесь. Ламе был очень-очень успешным человеком. Он имел да, все, что он хотел. Когда хотел красивых жен, он имел их, даже двух. Когда хотел дать своим детям образование, он дал им. Когда он хотел своим детям богатства, он дал им. К тому же, все его три сына сделали карьеру в обществе. И почему-то одна дочка его даже такая красавица. Кто? Ему не завидуют. Все завидовали. Представьте себе, допустим, кто-то из вас крутой, влиятельный человек, имеющий огромный бизнес, миллиардер и власть. Но и его первый сын, владелец крупнейшей пищевой промышленности, его второй сын закончил Ерильскую консерваторию и стал главным дирижером Национального оркестра Франции. И его третий сын закончил политет MIT и стал главным инженером в компании Samsung. Например, три, все три детей. Не будут ли люди завидовать ему? Конечно, все скажут, как ему везет, ему везет, и какой он счастливый человек. Но это не говорит все о нем. Посмотрите на стих 23-24. И сказал Ламе, женам своим, Ада и Сила, послушайте голос моего, жены Ламеховые, понимаете, внимайте словом моим. Я убил мужа и выязвил мне, и отрока уранил мне. Если закайна отомстится в семер, то за Ламеха в 70 раз семера. Что это говорит? Его внешний вид был как у успешного человека. Но он также был убийцей. Здесь мы можем видеть, что он сделал свою карьеру, убивая всех кого он считал препятствием для себя. Он сделал свою карьеру за счет крови других. Но его успех, его деньги, его красивые две жены не могли освободить его от чувства греха. 
не могли делать его счастливым. Поэтому он говорил перед своими женами, если закайна отомстится в Семеру, то заламеха в 70 раз Семеру. Что это значит? Когда крутые преступники выезжают в тюрьму, его, его закрывают в тюрьму, да? Вы садите, ну что происходит? Милиция, охранники все охраняют его, правильно? Правильно? А почему? Чтобы не убежал. Ну так и не убежал. Это для того, чтобы. Ну знаете почему так? Мы даже не знаем. Да. Это для того, чтобы никто не мог отомстить им индивидуально. Потому что у его, его враги много слишком. Поэтому, когда его просто, его просто иди сюда, вот так, берут его, да, на улице его обязательно какое-то чудо его убьет. Поэтому, чтобы никто не отомстил его индивидуально, ну, по своему. Потому что он должен быть перед главным судом. Понимаете? И это знал. Каин э, Ламек знал это. Поэтому он сказал, он знал, что и он страшный грешник, которому нужна особая защита. Так, чтобы никто не убил его до тех пор, пока он не будет стоять перед судом Божьим. И Бог должен его защищать. Он это знал. Он так чувствовал себя тоже таким. В основе карьеры Ламеха был его гнев, его грех. Гнев и грех. Он с помощью силы гнева сделал себе такую карьеру, которую обычные люди не могли сделать. Но в этом процессе он пролил крови слишком многих людей. И в результате он перестоял перед судом Бога, будучи самым страшным грешником. Вы знаете, что вы думаете, что эта история, это какой-то далеко история одного человека? Нет, мы видим здесь много в нашем мире. Многие люди мечтают о том, чтобы быть таким успешным человеком, как вами. Но здесь мы должны знать одно. Большая карьера в мире или большие деньги или популярности или власти не спасает нас от суда Божьего. И за то, что человек сделал историческое достижение ради общества, Бог за это не освобождает его от справедливого суда, от истинного суда великого. Вот. Это то, что люди часто забывают. Думают, что в мире делают большой карьер, это все, все. Нет, нет. Еще раз нет. За это Бог не освобождает его от суда Божьего. У них тоже есть надежда. Единственная надежда. Единственный путь жизни для них. Также вернуться Богу через покаяние.
Теперь мы посмотрим жизнь еще одного человека. Это Энос. Это потомки Сифа. В Дегранике на стих 25-26. И познал Адам еще жену свою. Она родила сына и нарекла ему имя Сиф. Потому что говорила она, что Бог положил мне другую семья вместо Авеля, которого убил Кай. И Сифа, у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос. И тогда начали призвать имя Господа. Еще раз прочтем 26. Начнем. Бог уже пообещал, что придет семя жены и будет поражать голову змея. Когда Каин убил Авеля, обещание Бога уже не могло исполниться. Но Бог не превращает свою историю спасения. Когда Ева родила Сифа, он увидел руку Бога, который продолжает свою историю спасения. И нарекла ему имя Сиф, который значит семья. У Сифа родился сын, и он нарек ему имя Энос. И наконец, в его время люди начали призвать имя Господа. Это значит, что они начали служить Богу и приносить жертвоприношение Богу. Мученическая смерть Авеля была большим ударом для людей. После этого никто не мог приносить Господу жертву крови. И тем более, Потомки Каина управляли культурой всего мира. В обществе никто не считал жертвоприношение важным делом. Люди уже забыли жертвоприношение Бога. Но во время Эноса потомки Сифа опять начали приносить жертвоприношение Авеля. И это было их главным делом. Теперь, братья и сестры, теперь так, где э, сравнить, сравните жизнь Ламеха с, э, Ламеха с жизнью Эйноса на земле. Да? Давайте сравним. Да? Жизнь э, э, Ламеха. Как круто! Как круто и красочно его жизнь. Это Ламе. Всем известный человек Ламе. Его трое сын, трое, три сына тоже известны. Его семья все известны. В высоком уровне. Представляете? Ламек имел все. Он имел человеческую любовь, имел богатство и власти. Тем более все его дети также играли ведущую роль в обществе. А ну что делала Энос? Какова его жизнь? Призвал имя Господа. В Библии написано призвал имя Господа. И все. А других написали много, а здесь призыва и мягкость. Они приносили жертвоприношение крови. Энос восстановил жертвоприношение Авеля, которое прекратилось из-за Каина. Каждый день проводит богослужение. Это было его дело. Там воскресные богослужения, открытые богослужения по средам, изучение Библии, собрание молитвы. И когда дома, и молились за Агнцем. Это все, что он делает. 
какая они интересная монотонная жизнь. Можно с ума сойти. Да? Представьте его, э, себе, его знакомые сделали бизнес, открыли бизнес и заработали миллион, миллионные деньги. Какой-то родственники занимаются музыкой, и одноклассники закончили политех и проводят, производят э, ножи, инструменты, оружие, машины, телевизоры и компьютеры. Но он, но его дела призывать имя Господа. Призвать имя Господа. И приносит Богу жертву крови. И все. И это все. И кажется, никто его не признает. Все равно Энос и потомки его продолжали жертвоприношение терпя большой-большой жертв. Они также знали, какую блестящую цивилизацию сделали потомки Каина. Прекрасно знали. Но все равно они не прекращали призывать имя Господа. Только жертва приносит. Вот это они делают. Прославили имя Господа. Верую жили. Знаете почему? Как это так они делали? Потому что они знали, что их жертва приношения, их вера спасает людей от Божьего гнева. Они видели Бога веру и жили по Его Слову. Аллилуйя. Аминь. Знаете ли вы? что наше богослужение, наша молитва хранят наш мир, нашего мира. И сейчас наше служение, наша, наша вера хранит нашего поколения сейчас. Знаете вы об этом? Если мы также оставим наше богослужение и нашу молитву, наше изучение Библии, и живем тоже ради денег, ради удовольствия вместе с другими людьми, то сразу придет суд Бога. Все. Надежды нет в мире. Сразу Бог судить и все. Они так жили тысячи лет верой. Попозже, позже, потомки Сифа даже оставили свое жертвоприношение и пошли по пути потомков Кайна. Тогда не могли, человечество не могло избежать страшного суда Божьего. И так пришел конец. То, что мы живем верою и молимся за наши агнцы, то, что мы изучаем Библию и пишем сухо, и дарите Слово Бога, то, что мы повинуемся Слову Бога, Это единственный путь, по которому мы обретаем вечную жизнь, и другие также получают вечную жизнь.
Потом Кисифа знали, что истинное сокровище находится в Царстве Божьем. Аллилуйя. Они это знали. Прекрасно знали. Они видели, что истинное сокровище где? Не здесь, а в его царстве. Сатана обманывает нас, как будто в мире есть все наше сокровище. В мире, на земле. О времени нету, чтобы их всех и надо иметь. Времени нету. Минимум, ну, максимум 80-100 лет. Как мы можем... И люди уже торопятся. Сатана обманывает нас, что мир слишком хорош. Ему в мире слишком много чего нам хочется иметь. На самом деле, в мире ничего нового нет. Даже самая высокая технология в этом мире меньше, чем самая маленькая вещь в его царстве. В царстве Божьих есть самая блестящая цивилизация. В царстве Божьем, да? Меньше, чем пыль. Аллилуйя. Даже самая блестящая карьера и самое большое удовольствие в этом мире никак не сравнимо с вечным счастьем, которым мы будем наслаждаться в Царстве Бога. Скоро. Сравнивать нельзя нас. Нам не надо завидовать успех Раммеха. Его успех подобен тому, как заключенный, ожидающий смерти, получает временное утешение и радуется еще один день. Смертники, да? Им дают, иногда дают отпуску. Ну, конечно, вот так и в таком виде, чтобы они смотрели хорошие там, озеро, гора, опять вернуться. Но им это все. Они счастливы тогда. Это называется временное короткое утешение. Тогда, как нам жить в этом мире? Нам надо признать, конечно, признать надо достижение потомков ламеха, мы их тоже наслаждаем И мы можем эффективно работать с помощью технологий. Но если вы думаете, что эта цивилизация изменит вас, или сделая вас счастливыми, то вы крупно ошибаетесь. Ничто в мире не оживотворяет нас, кроме жертвоприношения Авеля. Аминь! Последний мое. предложение, вопрос. Как мы должны смотреть на наше богослужение? До сих пор мы смотрели на мир. Это как? Как мы должны ценить? Как мы должны ценить наше богослужение? А? Не думайте ли вы, что изучение Библии, писание Сугама и наша молитва трата время. Это трата времени. 
Не думаете ли вы, что в мире все так быстро меняется, все в мире, и у нас много чему надо учиться, и что нам надо узнать больше, больше, и расширять свой мир, чем изучать одно и то же слово Богу? Случайно не думали так? Почему каждый день мы изучаем слово Бога? Одно и то же, когда у нас так много в мире интересного, нового надо учиться, надо расширять. Как вы думали? Не думаете ли вы, что крест Иисуса, Евангелие, кровь, это уже старомодный? И у нас много чего нового, интересного. Не считаете ли вы богослужение своей, своей обязанностью? Просто обязанностью. Поэтому каждый с, с воскресеньем как? Автоматически. Церковь. И сиди. Слава Богу. На этом день я все делаю. Слава Богу. Нет. Нет. Наше богослужение. Наша молитва хранят мир сейчас, хранят наше поколение. И только Слово Бога оживотворяет нас. Поэтому слав, славлю нашего Господа за то, что Он поставил нас для истинного богослужения нашего времени. Аминь. Наше богослужение единственная надежда для Господа и для нашего поколения. Аминь. Поэтому оно должно быть жертвоприношением Авеля. Помолимся. Господи, благодарю Тебя. За то, что ты поставил нас служителем твоего дела и для богослужения нашего времени. Господи, мы сегодня узнали, какая это великая милость. И мы узнали, что наше богослужение ⁇ это самое драгоценное сокровище для нашего поколения и для нас, и для Бога. Аминь. Помоги, Господи, чтобы мы любили Твое Слово. Аминь. Господи, мы повиновались Слову Бога. Аминь. Мы жили по Твоему Слову. Аминь. Господи, прости наши все неповиновения и пренебрежительные отношения к Твоему богослужению. Господи, сейчас мы будем по-новому служить Тебе каждый день, Господи. Всем сердцем любить Твое Слово. И что происходит в мире, что бы ни произошло в мире, мы только держали Твое Слово. И призывали Твое имя. И помоги нам, чтобы наше богослужение было жертв на приношение Абеля. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.